Hi, Plus One Computer Applications Question Paper Series in the 8th chapter. Upon uh, 7 chapters already uploaded in this channel available on the third question papers and the answers on the discussion in the Lagarian Angle Karium and a follow video this channel is available. So, we will see this chapter. Computer networks. Computer networks is a theory chapter. We will see why we will see the concept of the concept. We will see the mark easier to score. We will see the questions. We will see the questions. Protocol used for internet communication. 8 to 2020 is one mark question. That is TCPIP, it is a full form transmission control protocol, internet protocol. You can answer the answer to TCPIP. What are the uses of repeaters? Two marks question. If you want to use repeaters, we will use the latter transmitter in the wireless and wireless. We will use the signal quality. 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 We will use the complete signal. We will use the signal quality. We will use the signal quality. We will use the signal quality. We will use the weak-eye signal quality. Windom strong aku, anda tu sendiri. Apa dah nama kita repeaters ini satu function. What are the characteristics of Bluetooth transmission? Bluetooth itu radio use use itu chain orang perhatian teknologi anu. Short range communication sebenarnya use dengan kita phone silum, laptop silum, mouse keyboard. Di mana ke Bluetooth teknologi use itu dengan kita work ini approximately 10 meter atau meh dengan use yang betul wireless communication. Try three parts of a URL with example March 2023 marks. For a person, you will have a question on URL. In the URL, we will have a uniform resource locator. And the three parts are the network protocol, domain name, file name. For example, we will have http www.dhccarela.gv.in slash index.html Http is our protocol. dhscarela.gov.in is our domain name. Index.html is our file name. P-separation is the same as the protocol, domain name, file name. This is the same as the other question. Differentiate LAN and WAN is the easy question. That's why we have a few questions. LAN is a local area network. We have a very confined area, a very small area, a very small area, a room, a building, a campus. अब वो रेडियस है इंडर रेडियस एक फ्यू किलोमीटर्स मात्रा आत्रे एरिया ले मात्रा में आयेगा नमले लैंड यूज़ किया लैंड वायर्ड केबल्स यूज़ किया तरह नमले लैंड जी है ना तो अब ये देख लो सिंगल पर्सन है वो रोगनाइजेशन है एकदम लैंड इंडर वाला मस्त है and we have a van, a van is a wide area network. That means it's limited. It's not limited to the city, country, continent. All of these are wide area network. It can cover hundreds of kilometers in radius. So, this is the best example of the internet. It is the largest van, the largest wide area network in the world. Right full form of Mac. Mac is a media access control. Sekarang media sosial kontrol yang dahulu ni ada jenis tu, tu baru tu. Aduh, ada interestan. Ada itu, nama lalu satu network card ni orang ni sambo bandar. Nama lalu network yang mana itu use ini, mana network card. Apa ah card ni? Ada ke computer lah card use ini. Ah card ni ada unique card lalu satu dua digit hexadecimal number anda. Alang itu unique card terasa. Ada. Ada ni nama lalu Mac card terasa orang ini. Apa Mac Mac ni? Short ada baru yang full form media access control. Assume that your school lab is network list in four advantage. Upon networking in advantage, other students are going to ask the question. First one, resource sharing, price performance ratio, communication, reliability. This question is going to explain the advantage of this question. Scalability. We have to say that we have to say that we have to say that. Name major parts of an optical fiber cable. Major parts lah, adit itu core ana, dah itu satu ah particular cable lah agak terlalu, satu uli lalu satu thin road ana, ah adi ni ana core ana, ana adi ni kodi ana light travel ana, cladding ana ni ada amtu tu, ada itu ura outer optical material, nama kita core ni kawar ini ni material ana, ini material ana light ini ni reflect itu core lekut diri cik kodikan ada, 
ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കോട്ടിങ് ആണ് ഇതെല്ലാം മൂടണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് കേബിൾ ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസിന്റെ മേജർ പാർട്ട് ഡിഫൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി കമ്പയറിംഗ് ടോപ്പോളജി വിത്ത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇത് ഇതിപ്പോ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ഇടയ്ക്ക് എസ് സി ആർ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോളജി നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതില് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈച്ച് നോഡ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക നടുക്കുള്ളത് ഹബ്ബ് അതിലേക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഹബ്ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നമ്മുടെ റിംഗ് ടോപ്പോളജി ആണ് റിംഗ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം പിടികിട്ടും ഒരു റിംഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന് ടെർമിനേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഡാറ്റ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ റിംഗ് ടോപ്പോളജിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക കമ്പ്യൂർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ആൻഡ് വൈഫൈ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിലെ ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈഫൈയും ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്തും രണ്ടും റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടിന് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈഫൈയില് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗ ഹേർട്സ് ടു ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ടു വേ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വയർലെസ് അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും സാധാരണ അത് ഡാറ്റനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റേഡിയോ സിഗ്നലായിട്ട് എന്നിട്ട് ആന്റിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫോൺസ് ടെലിവോഷൻ ടെലിവിഷൻസ് റേഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൽ ഫോൺസിൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ടു 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 പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഗിഗ ഹേർട്സ് ആണ് വളരെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക വൈഫൈയുടെ റേഞ്ച് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബ്ലൂടൂത്ത് മൗസ് ബ്ലൂടൂത്ത് കീബോർഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് യു ആർ എൽ ഐഡന്റിഫൈ ത്രീ പാർട്സ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഇമെയിൽ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പൊ അത് ത്രീ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ട് ഫയൽ നെയിം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി നോക്കുക എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ പിന്നെ ഡൊമൈൻ നെയിം പിന്നെ അറ്റത്ത് ഉള്ളത് ഫയൽ നെയിം ദർ ആർ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ യൂസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റോർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡർഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലയബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ടി സി പി ഐ പി അഥവാ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനെയും ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിനെയും ഇന്റർനെറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണിത് ഇതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടേ ഇതിലുള്ള ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഡാറ്റനെ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയും ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്ത് ടേം ടോപ്പോളജി കൺസിഡർ യു
അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറേ സർവീസസ് ഉണ്ട് ഇമെയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അങ്ങനെ കുറേ സർവീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹബ് ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹബ്ബാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ പാക്കറ്റ് ടു ഓൾ അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ടു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്രയോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒക്കെ ഹബ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പക്ഷേ ഹബ്ബിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പോകണം അതേസമയം രണ്ടാമതുള്ള സ്വിച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ഡാറ്റ സെൻഡ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും സെൻഡ് ആവില്ല ഹബിനെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ഹബിനെ കാട്ടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വിച്ചിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മോഡേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഗൈഡ് മീ ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആണ് രണ്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിലൂടെ അടക്കുന്നതിനാണ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഗൈഡഡ് മീഡിയ ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് ഗൈഡഡ് മീഡിയ അതിലൊന്ന് കോയാക്ഷൽ കേബിളാണ് കോയാക്ഷൽ കേബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതിൽ ഒരു ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു വേറൊരു ലെയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കേബിളാണ് കോയാക്ഷ്യൽ കേബിൾ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ ഡാറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണ് കോയാക്ഷ്യൽ കേബിൾ രണ്ടാമതുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ലോങ് തിൻ ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് വളരെ നേരിയതാണ് ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് തിൻ ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് അതിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റനെ വളരെ വേഗം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ല ഹൈ ബാൻഡ് വിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിസ് വീഡിയോ ഡാറ്റ ഒക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനി ഫോർ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസിൻ്റെ പേര് എഴുതാനായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹബ്ബ് സ്വിച്ച് റിപ്പീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ നാല് ഡിവൈസസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹൈപ്പോടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു യു ആർ എൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ യു ആർ എൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഡൊമൈനി ഫയൽ നെയ്യും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് എച്ച് ഡി ടി പി ആണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയ്യും ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് നമ്മുടെ ഫയൽ മാത്സ് ഫോളോയിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൈക്രോവേവ് ആണ് വയറൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ജനറിക് ഡൊമൈനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ആർ ജി ആണ് ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോയാക്ഷ്യൽ കേബിളാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ഡി ടി പി തന്നെ ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ പല ഐഡിയയും പ്രയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കമ്പയർ റിങ് ടോപ്പോളജി ആൻഡ് മെഷ് ടോപ്പോളജി റിങ് ടോപ്പോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓൾ നോട്ട്സ് ആ കണക്റ്റ